மேக்கப் சேர்த்துவாங்கல்ல அந்த ரிங்கர் லாக்டேட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மெடிசனில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்படியே நமக்கு வந்து இளநீரில் கிடைக்கும் நம்ம அதிகமாக காரம் சாப்பிட்றது இந்த நேரத்தில் நிறைய எண்ணெய் பொருள்லாம் எடுத்துக்கும் போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டேமேஜ் ஆகிறது நம்மளுடைய கட்டு தான் சம்மரில் அடுத்த பாடியை கூல் பண்ணணுன்றதுக்கு முக்கியமான ஒரு ட்ரீட் என்னென்னாக்கா வாட்டர் மெலான் தான் நம்ம அதிகமாக வாட்டர் மெலான் சாப்பிடும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய பொட்டாசியம் நம்ம டிஹைட்ரேஷனை கரெக்ட் பண்ணுது டைஜஷனை கரெக்ட் பண்ணுது பிபியை குறைக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் ஆகும் அந்த பானை தண்ணியில் வெற்றி வேறு இருக்குல்ல வெற்றி வேறை நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்து அந்த தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த தண்ணியில் இன்னும் நமக்கு அந்த மினரல்ஸோடைய ப்ராப்பர்ட்டி ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த அரோமா ஸ்மெல் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடிக்கிறதுக்கு இன்னும் நம்மளை டெம்ப் பண்ணுவோம் எத்தனால் அண்ட் மென்தோல் அது வந்து நம்மளுடைய நுரையீரல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கோம் சில பேர் வந்து வெயிட் லாஸுக்காக நான் மெடிசன் தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்க ஏமாத்துறாங்கன்னு தான் அர்த்தம் இந்த மண் குளியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் ஷேப் த போர்டு அந்த மோல்டிங் மாதிரி நம்ம கொடுக்க முடியும் கை குறைக்கணும் இடுப்பு குறைக்கணும் தைஸ் எல்லாம் குறைக்கணும் அப்படின்னும் போது காரணி என்னவோ அதை நம்ம ட்ரீட் பண்ணும் போது அது ஈஸியாக இது எல்லாமே சரியாக தியவம நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்வேதா இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யோகா இயற்கை மருத்துவர் டாக்டர் தீபா தான் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வாங்க வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் ஓகே மேம் மேம் இப்போ சம்மர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு உடல் சூட்டை தணிக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் மேம் யோகா இயற்கை மருத்துவத்தில் நம்ம முக்கியமாக வந்து ஒருத்தருக்கு ஹெல்த் வைஸாக நம்ம அட்வைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உடல் சூட்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம தணிக்கிறோம் அப்படின்னாலே நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றுறோம் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஓகே ஸோ அது மூலயமா பல விஷயங்களை வந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் ட்ரீட்டும் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இந்த சம்மர் அப்படின்னாலே நமக்கு ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வரும் ஒன்று சம்மர் வெக்கேஷன் இன்னொன்று இந்த வெயில் இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் பட் அந்த நேரத்தில் நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சரும பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய காம்ப்ளெக்ஷன் அதாவது ஸ்கின்னில் இந்த டேனிங் வர்றது மட்டும் இல்லை ஹேரோடைய இது டெக்ஸ்சர் எல்லாம் மாறும் ரொம்ப ட்ரைனஸ் ஏற்படும் நீர் சத்து குறையிறதுனால டீஹைட்ரேஷன் அதிகமாகும் அதே நேரத்தில் இந்த மாதிரி உடல் சூட்டு ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால நமக்கு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது யூரின் போகும்போது ரொம்ப கடுக்கும் சில பேருக்கு இந்த நேரத்தில் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சில நேரத்தில் டீஹைட்ரேட் ஆகிறதுனாலேயே நமக்கு பல தொற்றுகள் வர்றதுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது அதில் இன்னும் சொல்லணுன்னாக்கா இந்த சிக்கன் பாக்ஸ் அந்த மாதிரி சில வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது ஓகே இன்னும் ரொம்ப இது ரொம்ப காமன் சொல்ல முடியாது பட் ரொம்ப பரவலாக நம்ம பார்க்குறோம் இந்த சம்மர் கோல்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்குறோம் எல்லாருமே கேட்பாங்க மழை காலத்தில் பனி காலத்தில் தான் இருமல் வரும் அப்படின்னு ஆனால் சம்மர் டைம்லேயும் இருந்தாலும் ஃபீவரும் வருது சம்மர் கோல்ட் அண்ட் ஃபீவர்ன்றதும் ரொம்ப காமனாகவே நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம தடுக்கணும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த சம்மரை என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் ஓவர்கம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பாடி ஹீட்டை கம்மி பண்ணணும் ஓகே அப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரேஷன் ஓகே அந்த ஹைட்ரேஷன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் அதில் ஒரு நாளைக்கு மூணுலேருந்து மூன்றரை லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் ஓகே இப்போ சம்மர் ரொம்ப வெயில் ஜாஸ்தி எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு ஒன் நாட் ஃபைவ்க்கு மேலே தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ அந்த டிகிரியை நம்ம வந்து அந்த ஹீட்டை வந்து ஓவர்கம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வாட்டர் எனர்ஜி இன்னும் ஜாஸ்தி தேவைப்படுது அப்போது இன்னும் ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவே எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த சம்மரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் நம்ம தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் அது தண்ணியை மட்டும் இல்லாமல் நீர் ஆகாரங்கள் நிறைய எடுத்துக்கலாம் இளநீர் குடிக்கிறது மோர் எடுத்துக்கிறது இளநீரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாடியில் அந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இருக்கும் சோடியம் பொட்டாசியம் கால்சியம் மெக்னீஷியம் பாஸ்பரஸ் அப்படின்னு தாதுகள்லாம் இருக்குது ஓகே இந்த தாதுகள் நமக்கு இப்போ எனி எமர்ஜென்சின்னா நமக்கு ட்ரிப் சேர்த்துவாங்கல்ல அந்த ரிங்கர் லாக்டேட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மெடிசனில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அப்படியே நமக்கு வந்து இளநீரில் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு எலக்ட்ரோலைட்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணி டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் அதே நேரத்தில் பல சத்துக்களையும் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது இந்த இளநீர் ஓகே ஸோ அதை வந்து நம்ம தினசரி ஒன்று இல்லை ஆல
ஸோ அசிடிட்டி அதிகமாகும் அவங்களுக்கு ஜீர்ணசக்தி சரி இருக்காது எது சாப்பிட்டாலும் எருக்கழிக்கும் ஸோ ஒரு வயிறு எரிச்சல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அஜீர்ண தொந்தரவுகள் எல்லாமே நமக்கு நம்ம அதிகமாக காரம் சாப்பிட்றது இந்த நேரத்தில் நிறைய எண்ணெய் பொருள்லாம் எடுத்துக்கும் போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டேமேஜ் ஆகிறது நம்மளுடைய கட்டு தான் அப்போது அந்த கட்டுடைய ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மோர் ரொம்பவே முக்கியம் ஓகே இந்த மோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் குட் பாக்டீரியாவை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட் ப்ரோபயோட்டிக்னே சொல்லலாம் ஓகே இந்த குட் பாக்டீரியாஸ் நம்ம கட்டோட ஹெல்த்தை மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணலை ஈவன் இது நம்மளுடைய எலக்ட்ரோலைட்ஸையும் மெயின்டைன் பண்ணுது அதே நேரத்தில் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு எனர்ஜியாகவும் இருக்குது ஸோ அப்போது நமக்கு அந்த மோஷன் ப்ராப்ளம் ஏற்படாமல் நம்மளுடைய எலக்ட்ரோலைஸையும் மெயின்டைன் பண்ணி வாட்டரையும் மெயின்டைன் பண்ணி நம்மளுடைய டைஜஷனையும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இது பெஸ்ட்டு இதில் நம்ம கொஞ்சம் இஞ்சியை போட்டுக்கலாம் ஓகே கொஞ்சமாக கருவேப்பில கொத்தமல்லியை வந்து கட் பண்ணி நல்ல ஒரு மசாலா மோர் மாதிரி நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா பாடி நல்லா சல்லுன்னு கூல் ஆகும் உங்களுடைய கட்டு அதாவது ஜீர்ண மண்டலம் வந்து நல்லாவே மெயின்டைன் ஆகும் அதே நேரத்தில் நமக்கு மலச்சிக்கல் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ எங்கே பார்த்தாலும் இந்த வெயிலில் வந்து ரொம்ப காமனாக சொல்கிறது இப்போ வந்து ஸ்கூல் பிள்ளைங்க ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி மூல காய்கறிகள் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு தண்ணி அதுக்கும் அதே தான் வாட்டர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அப்போ அந்த நீர் சத்து ஜாஸ்தி எடுக்கிறதும் நார் சத்து உள்ள ஃபைபர் டயட் எடுக்கும் போது பவல் மூமெண்ட் நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ பைல்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்டோடு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த துத்தி கீரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே கிடைக்கும் அதில் ஒரு நாலுலேருந்து ஒரு அஞ்சு இலையோட ஒரு சின்ன வெங்காயம் வச்சு மார்னிங்கில் அவங்க சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் எடுக்கும் போது அவங்க இப்போ பயல்ஸ் ப்ராப்ளம்லேயே இருக்காங்கன்னு வைங்க அவங்களுக்கு அது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ ஆகும் அந்த பேர்னிங் சென்சேஷன் குறையும் இது சர்ஜரிக்கு போகாமையே நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு பேஷண்ட் வந்திருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து சர்ஜரி சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் இமீடியட்டாக வந்து பண்ணிடுங்க ஏன்னா அவருக்கு வந்து கண்ட்ரோலே இல்லாமல் ப்ளீடிங் சிவியர் ஆகி ரொம்ப டயர்டாகி ஹீமோக்ளோபின் லெவல் எல்லாம் கூட கம்மி ஆகிடுச்சு ஆனால் அந்த எரிச்சலும் வலியும் அவரால் தாங்கவே முடியல ஸோ சர்ஜரிக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு த்ரீ டேஸில் நம்ம இயற்கை மருத்துவத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பாத் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் ஓகே ஸோ அது வந்து சிக்ஸ் பாத்தும் அது கூட வந்து ஆலோவோ ஆலோவீரா இருக்குல்ல ஆமாம் கற்றாழை அந்த கற்றாழையே காலையில் கற்றாழை கீர் மாதிரி நம்ம கொடுப்போம் எப்படின்னாக்கா தேங்காய் பாலில் கொஞ்சம் நாட்டு சக்கரையும் ஏலக்காவையும் போட்டு அந்த கற்றாழ ஜெல்லு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி அதில் போட்டு ஒரு டம்ளர் காலையில் குடித்தாங்கன்னா அந்த பாடி ஹீட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு குறையும் ஓகே அந்த பெஸ்ட்டு லாக்ஸேட்டிவும் கூட அவங்களுடைய பவல் மூமெண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பாடி கூல் ஆகிறது மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு அந்த எரிச்சல் அந்த இது எல்லாமே ஒன் ஆர் டூ டேஸ்லேயே செட்டில் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இந்த ப்ளீடிங்கும் அவங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆகிடும் இது கூட அந்த துத்திக்கீரையும் அவங்க சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா நாட் மோர் தென் த்ரீ டேஸ் அவங்களுடைய அந்த பயல்ஸ் இஷ்யூஸ் எல்லாமே வந்து த்ரீ டேஸ்லேயே செட்டில் ஆகிடும் ஓகே ஃபாலோயிங் டேஸில் அவங்க வந்து என்ன மாதிரி டயட் எடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி கீரைகள் நார் சத்து உள்ள காய்கறிகள் குறிப்பாக சொல்லணும்னா வா இது வாழைப்பூ அவரைக்காய் வாழைத்தண்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபைபர் இருக்கக்கூடிய டயட் ஃப்ரூட்ஸ் இப்போ பலி வாழைப்பழம் அப்புறம் இப்போ வாட்டர் மெல்லாம் சீசன் ஸோ சம்மரில் அடுத்த பாடியை கூல் பண்ணணுன்றதுக்கு முக்கியமான ஒரு ட்ரீட் என்னென்னாக்கா வாட்டர் மெல்லன் தான் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் வந்து அதில் வாட்டர் கண்டென்ட்டு ஓகே அதே மாதிரி ஹை ஃபைபர் கண்டென்ட்டும் கூட ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கான்ஸ்டிபேஷன் பைல்ஸ் இஷ்யூஸோடு இருக்கிறவங்க இந்த வாட்டர் மேலான டயட்டாகவே ஹோல் டயட்டாகவே அதாவது ஒரு நாள் முழுக்க காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் வெறும் வாட்டர் மேலான் மட்டுமே சாப்பிடும் போது அவங்களுக்கு அந்த எல்லா இஷ்யூஸுமே செட்டில் ஆகிடும் ஸோ இதை வந்து அந்த சர்ஜரின்ற இஷ்யூக்கே போகாமல் அவங்க வந்து ஈஸியாக டூ த்ரீ டேஸ்லேயே இதை வந்து செட்டில் பண்ணிடும் போது அப்புறம் ரெகுலராக எடுக்கிற டயட்லையும் இது மாதிரியெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்கனாலே இதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த வாட்டர் மேலானில் இன்னொன்று இதே மாதிரி தான் பொட்டாசியம் ஜாஸ்தி இருக்குது ஓகே இந்த சம்மர் டைமில் என்ன அப்படின்னாக்கா நமக்கு பிபி அதிகமாக ஏன்னா பாடி டிஹைட்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு ஹீட்டை ப
கிர்னி ஜூஸ் இதாகவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அதை நம்ம டெய்லி மார்னிங்கில் சாலட்ஸ் மாதிரியும் அதை நம்ம க்யூப்ஸ் க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி அழகாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த சம்மரில் வரக்கூடிய எல்லா தொந்தரவுக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய ட்ரீட்டாகவே ஓகே எந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் இந்த சம்மர் டைமில் கண்டிப்பாடா இந்த சம்மரில் நம்ம என்னென்னா எல்லாருக்குமே வந்து இப்போது அந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸ் மேலே ஒரு பெரிய கிரேஸே இருக்கு எவ்வளோதான் நம்ம அவேர்னஸ் கொடுத்தாலும் பட் முன்னாடி கம்பேர் பண்ணும் போது இது ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ரேஷியோ குறைஞ்சிருக்கு ஸ்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதோடைய வெரைட்டிஸ் ஜாஸ்தி ஆகி அவங்க கிரேவிங்ஸ் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கு டெய்லி எனக்கு காயா கீரையா அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்களே தவிர அதில் நம்ம இன்னும் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு பசங்க இன்னும் டெவலப் ஆகிட்டாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸோடைய இல்லை கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்துக்கவே கூடாது அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய டைஜஷனை தான் அஃபெக்ட் பண்ணோம் இது நம்ம பாடியில் வந்து அந்த செல்ஸ் எல்லாத்தையும் டேமேஜ் பண்ணி ப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் லெவலில் அதிகமாக்கிடும் ஸோ இதுவே நமக்கு ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்து பல நோய்களுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகவே இருக்கும் ஸோ நோ ஜங்க்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சால்ட்டட் ஃபுட் எதுவுமே எடுக்கிறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த நேரத்தில் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் ஆர் சால்ட்டை ஸ்டில் நம்ம பாடியை இன்னும் டிஹைட்ரேட் பண்ணும் ஓகே ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ட் அண்டு ப்ரிசர்வ்டு ஃபுட்ஸை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் ஓகே அடுத்தபடியாக ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ் ஓகே இதுதான் ஃபஸ்ட்டே வரணும் காரம் அதிகமாக எடுத்தோம்னா நமக்கு நிறைய வேர்க்கும் அப்போ ஸ்டில் நம்ம வந்து இன்னும் டயர்டாகும் டீஹைட்ரேஷனும் ஜாஸ்தி ஆகும் இந்த நேரத்தில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த கொஞ்சமாக ஸ்பைசி யூஸ்வலாக நம்ம சாப்பிட்ற அதே பச்சை மிளகாவோ இல்லை கரம் மசாலாவோ இல்லை காஞ்ச மிளகாவோ கூட இருக்கும் ஆனால் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் போது அது உங்களுக்கு அந்த ஹீட்டு எக்ஸ்டர்னல் ஹியூமிடிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால இந்த காரமான உணவுகளை எடுக்கும் போது நமக்கு இன்னும் இரிட்டேஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ இதனால் நமக்கு பல தொந்தரவு எதுவும் ஃபீமேல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு வைங்களேன் அதிகமாக அந்த ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னாக்க நமக்கு அந்த பாடி ஹீட் அதிகமாகிறதுனால இந்த சமங்கள் டைமில் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ஏற்கனவே ஹிஸ்ட்ரி இருக்குன்னும் போது இது எல்லாமே இன்னும் அக்ரவேட் பண்ணி விட்டுரும் இன்னும் இந்த ஸ்கின் இஷ்யூஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த சோரியாசு செக்ஸிமா இவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் இன்னும் ஜாஸ்தி ஏன்னா யூஸ்வலாக நமக்கு அந்த ஸ்கின் போர்ஸ் வழியாக ஸ்வெட் ஆகும் அதுதான் நம்மளுடைய ஸ்கின் நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் ஆனால் அந்த சர்ம பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்வெட்டே நடக்காது ஸ்வெட்டிங் ப்ராசஸ்ஸே இல்லைன்னும் போது அந்த ஸ்கின் போர்ஸ் எல்லாம் பிளாக் ஆகி இருக்கும் ஸோ அப்போ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இந்த வெயிலில் அவங்களுக்கு ஸ்வெட்டிங்கும் இருக்காது ஆனால் ஹீட் மட்டும் ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்குன்னும் போது அவங்க பாடி ஃபுல்லாக இச்சிங் அண்ட் ரேஷஸ் அப்படி ஸ்கின் வெடிச்சு ப்ளீட் ஆகிற அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஓகே ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சொன்ன உணவுகளை தவிர்க்கணும் நம்ம சொன்ன உணவுகளை அதிகமாக எடுத்தாங்க அப்படின்னா அது காம்ப்ளிகேட் ஆகாமல் அவங்க ஸ்கின்னுடைய டெக்ஸ்சரை மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இஷ்யூஸ் ஜாஸ்தி இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் ஐ மீன் இந்த சம்மர்னு எடுத்துக்கிட்ட போது நம்ம சில்லுன்னு எதனா எடுத்து சாப்பிடணும் கூலான ஐட்டம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோண்டே இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஐஸ்கிரீமாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் எடுத்துக்கும் போது அதெல்லாம் வேறு எதனா பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு கண்டிப்பாக என்னென்னா இப்போ நம்ம வெயிலில் போயிட்டு வந்து சடனாக ஐஸ் கோல்டு வாட்டரை நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா தெர்மோஜெனிக் தான் நம்ம நினைக்கிறோம் இது வந்து பாடி ஹீட்டை குறைக்கும் சில்லுன்னு குடிக்கிறோம் அதனால் ஜாலியாக இருக்குன்ற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆனால் அது அப்படி இல்லை நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சரை தான் அதிகமாக்கும் இது இன்னொன்று என்ன பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு அந்த எக்ஸ்டர்னல் டெம்பரேச்சருக்கும் இன்டர்னலாக அப்படி சடனாக எடுக்கும் போது அந்த தெர்மோஜெனிக் ரெகுலேஷன் ப்ராப்பராக இல்லாமல் நமக்கு கோல்டு அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு தொண்டை கரக்கரப்பு ஏற்படுறது இல்லை கோல்டு அஃபெக்ட் ஆகிறது ஸோ இந்த மாதிரி சில இஷ்யூஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு ஏற்படும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் சில்லுன்னு குடிக்கணும்னு ஆசை தான் அது எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா பானை பானையில் தண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே அந்த பானை தண்ணியோடைய எஃபெக்டே என்னன்னாக்கா அதில் அந்த பானையோடைய அந்த மண்ணுடைய இதில் மினரல்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் அதில் நம்ம தண்ணியை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது அது நேச்சுரலாக அந்த தண்ணியோடைய தன்மையை கூலிங் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த கூல்னஸ் நம்ம பாடி ஹீட்டை குறைக்குது அதே நேரத்தில் நம்மளுடைய டைஜஷனை மெயின்டைன் பண்ணுது இந்த மாதிரி இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட
வெயிலேயே அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணால் கூட நம்ம பயப்படாமல் அவங்கள வந்து விளையாட வெளியில் விடலாம் ஸோ அந்த தண்ணியை வந்து குடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு விதத்தில் என்ன பண்ணலான்னா நம்ம பாத்திரத்துலேயே ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரத்துலேயே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துளசி இலையும் ஒரு முழு எலுமிச்ச பழத்தை அப்படியே நம்ம போட்டுடலாம் கட் பண்ணாமல் அப்படியே கட் பண்ணாமல் அப்படியே போட்டுடலாம் வேறு எதுவுமே நம்ம செய்ய வேண்டாம் இது கூட வந்து ஒரு பெரிய நெல்லிக்காக குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி அதில் போட்டுட்டோம்னா எக்ஸலண்டான டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அது இந்த சம்மருக்கு வரக்கூடிய எல்லா இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் இந்த பாடி ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்கும் இது ஒரு பெஸ்ட் ரெமெடி ஓகே என்ன அப்படின்னா அந்த நெல்லிக்காயில் இருக்கக்கூடிய அந்த விட்டமின் சி இதையே பீலோடையே போட சொல்கிறோம்னாக்கா நம்ம தோலோட போடும்போது அது வந்து உங்களுக்கு அந்த அரோமா ஸ்மெல்லை ஏற்படுத்தும் ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு அந்த சில்னஸை மெயின்டைன் பண்ணும் துளசியோடைய அந்த துவர்ப்பு சுவையோ கார சுவையோ நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் வராமல் தடுக்கும் அதே நேரத்தில் நமக்கு வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எத்தனால் அண்ட் மென்தோல் அது வந்து நம்மளுடைய நுரையீரல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கும் இது நம்மளுடைய அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் ஏற்படாமல் இருக்கிறது இப்படி பல நன்மைகள் இருக்கிறதுனால நமக்கு இது வந்து குழந்தைங்களும் ரொம்ப விருப்பமாகவே குடிப்பாங்க நமக்கு பெரிய நெல்லிக்காவுடைய அந்த ஆறு சுவையும் இருக்கும் அதில் அந்த இனிப்பு சுவையோடு அதுங்க குடிக்கும் போது அந்த புளிப்பு இனிப்பெல்லாம் சேர்த்து குடிக்கும் போது அது இன்னும் நடுவில் நடுவில் அந்த கிரெஞ்சியாக அவங்களுக்கு அந்த பீசஸ் கிடைக்கும் போது இன்ட்ரெஸ்டாகவும் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அதனால் அவங்களுடைய அந்த ப்ராப்ளத்தை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியில் இருக்கவங்களும் ஒரு டயட் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா மேம் அவங்களாம் என்ன மாதிரியான ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கணும் எந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுவோம் வெயிட் லாஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் மேடா முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் மீல்ஸை வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இது இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ எயிட் ஹவர்ஸ் மீல் ஸோ இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்று மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பதிலாக நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்லாம் ஓகே இல்லை ஈவினிங் டைமில் அதாவது டின்னருக்கு பதிலாக நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்லாம் மத்தியான மீல் நல்லாவே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ டூ மீல் எடு அப்போ இன்னொரு மீல் என்னன்னாக்கா சாத்விக் டயட் ஸோ அதில் நம்ம இந்த மாதிரி போரிஜஸ் இல்லைனா அதாவது கஞ்சி சத்தமாவது கஞ்சியோ இல்லைனாக்கா நம்ம வந்து இந்த இதுவே இருக்குல்ல அதாவது மில்லட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம கஞ்சி மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா நம்ம வந்து ஓட்ஸ் கஞ்சி எடுத்துக்கலாம் அப்படியும் இல்லைனா வெஜிடபிள் சாலட் மட்டும் சாப்பிட்லாம் ஃப்ரூட் சாலட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஜூஸஸ் எடுத்துக்கலாம் இன்னும் சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரௌட்ஸோடு சேர்த்து நம்ம சாப்பிடும்போது நல்ல ஒரு ஃபில்லிங் இருக்கும் அதே நேரத்தில் அவங்களுடைய வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃப்ரூட் டயட்டாகவே இருக்கலாம் ஓகே இதை தான் நம்ம இயற்கை மருத்துவத்தில் நம்மளுடைய அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் இங்கே உணவே நம்ம இயற்கை உணவு தான் தருவோம் ஓகே இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குக்டு டயட்டே தர மாட்டோம் எந்த கண்டிஷனாக இருந்தாலும் ஈவன் இங்கே வர பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா க்ரானிக் கிட்னி டிசீஸ் இருக்கிற பேஷண்ட் வருவாங்க கிட்னி ஸ்டோன் கால் ஸ்டோனோட வரவங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பயில்ஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் உடல் பருமன் ஸோ எந்த கண்டிஷனாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இது மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்னாக்கா வெயிட் லாஸ் தான் ஓகே ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக அவங்க ஒரு பத்து நாளில் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கேஜஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் நேச்சுரல் வேல வித்தவுட் எனி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உணவு அவங்களுக்கு என்ன தரும்னா இயற்கை உணவு தான் தரும் மூணு வேலையோ ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு மார்னிங் ஒரு ஜூஸ் ஆஃப்டர்நூன் ஒரு ஜூஸ் ஈவினிங் ஒரு ஜூஸ் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட் இருக்கும் ஒரு கொஞ்சம் வெஜிடபிள் சாலட் இருக்கும் மத்தியானமும் ஸ்ப்ரௌட்ஸ் இருக்கும் அது கூட கொஞ்சம் வெஜிடபிள் சாலடும் ஒரு ஃப்ரூட்டும் இருக்கும் ஸோ நைட்டும் இதே மாதிரி தான் மூணு வேலையும் அவங்களுக்கு இயற்கை உணவே கொடுக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக அவங்களுடைய வெயிட்டை வந்து லூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்தி வேல அதே நேரத்தில் அவங்க முடிச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன டயட் ஃபாலோ பண்ணணுன்றது அட்வைஸ் பண்ணும் இப்போ சடனாக வெயிட் லாஸ் ஆகிட்டு சடனாக வெயிட் லாஸ் ஆகிட்டு உடனே வேற ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா வெயிட் கெயின் ஆகிடும் அப்போ இல்லை ஆக்சுவலாக சடன் வெயிட் லாஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னா வென் யூ ஹாவ் சம் ராங் டயட் ஆர் சம்திங் அடிஷ்னலாக இப்போ சில பேர் வந்து வெயிட் லாஸுக்காக நான் மெடிசன் தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்க ஏமாத்துறாங்கன்னு தான் அர்த்தம் ஓகே ஸோ இதுக்கெல்லாம் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இது என்னன்னா இந்த மாதிரி நம்ம நேச்சுரலாகவே நம்மளுடைய பாடியில் ஃபேட் டைஜஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் வளர்சிதை மாதிர மாற்றத்தை வந்து அதிகரிக்கிறோம் 
அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபிளாபியா இருக்கும் பாடியே அங்கங்க அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் அப்படியே சாகிங்கா இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம யோகா இயற்கை மருத்துவத்துல சில பயிற்சிகளும் சில மசாஜ் சிகிச்சை வாழை இல குளியல் மண் குளியல் நீராவி குளியல் இதெல்லாம் கொடுக்கும் போது அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் நல்லா டைட்டனிங் ஆகும் ஸோ அப்போ அதுவும் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபிளாபினஸ் குறையும் போது பாடி ஷேப் வந்து ஈஸியா கிடைக்கும் வெயிட்டும் வந்து குறையும் ஒரு பேஷண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் மந்த் கிட்ட ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுடைய மேஜர் கம்ப்ளைண்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா டைஜஷன் ப்ராப்ளம் அன்கண்ட்ரோல் டயபிட்டிஸ் அண்ட் பிபி கிட்டத்தட்ட லெவன் சர்ஜரிஸ் வந்து அவங்க அண்டர் கவுண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாக இன்னும் அவங்களுடைய வெயிட் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேஜஸ் கிட்ட வெயிட் கெயின் ஆகிட்டாங்க ஸோ அவங்க நார்மலாக அவங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸை பண்ணுறதுக்கே கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க நம்மக்கிட்ட அட்மிஷனில் இருந்து இந்த டயட் அண்ட் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஈவன் இது இருந்துச்சு பித்தப்பையில் கல் அதே மாதிரி கிட்னிலேயும் கல் லிவரில் வந்து ஃபேட்டி லிவர் ஓகே கிரேட் ஒன்ல இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சு திருப்பி நம்ம ஸ்கேன் பண்ணோம் அவங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்கேன் பண்ணும் அவங்களுடைய பிபி மாத்திரையை ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு சுகர் மாத்திரையை ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு எல்லாமே அண்டர் கண்ட்ரோல் இன்னும் கேட்டிங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட்டில் பிலோ நார்மலே போகிற அளவுக்கு அவங்களுடைய லெவல் வந்து நார்மல் ஆச்சு இது எல்லாத்துக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் ஷி லாஸ்ட் அரௌண்ட் எயிட்டீன் டு நைன்டீன் கேஜி அவங்களுடைய அந்த மாற்றம் அந்த எந்த இதில் இருந்தவங்க ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் வந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கும்போது அவங்க கிட்ட ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவலும் நான் வந்து பார்த்தேன் அந்த பாடி லாங்குவேஜும் அவங்களுடைய கான்ஃபிடென்ட் லெவலும் ஸோ அதுதானே எல்லாருமே அதை பார்க்கறது அந்த பர்சனாலிட்டி லுக் அப்படின்றது தான் ஷீ இஸ் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்படி நம்ம உடம்பு இப்படி ஆயிடுச்சு நடக்க முடியல நான் யாரையாவது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் டிப்ரெஷன் கொண்டு வந்து கண்டிப்பா ஸோ அது வெயிட் எல்லாம் குறைஞ்ச உடனே அவங்களுடைய அந்த பர்சனாலிட்டி லுக்கே வந்து நல்லா மாறி இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும் வித் நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இந்த மண் குழியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் ஷேப் த போல் அந்த மோல்டிங் மாதிரி நம்ம கொடுக்க முடியும் கை குறைக்கணும் இடுப்பு குறைக்கணும் தைஸ் எல்லாம் குறைக்கணும் அப்படின்னும் போது காரணி என்னவோ அதை நம்ம ட்ரீட் பண்ணும் போது அது ஈஸியாக இதெல்லாமே சரியாகும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் உடல் பருமனுக்கு எடுத்துக்கலாம் பழங்கஞ்சியோட சிறப்பு அம்சங்கள் பற்றி சொல்லுங்க மேம் ஏன்னா வந்து நிறைய பேருக்கு இதோட அருமை தெரியல அப்படி ஆக்சுவலா பழைய கஞ்சி இதாண்டா அந்த காலத்தில் ஒரு மெயின் ஃபுட்டாகவே இருந்துச்சு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காலை நேரத்தில் அந்த பழைய கஞ்சியில் கொஞ்சமாக மோர் இல்லை தயிர் விட்டு ஒரு சின்ன வெங்காயமோ பச்சை மிளகாவோ வச்சு சாப்பிட்டுட்டு போனாங்கன்னா சாயந்தரம் வரைக்குமோ அவங்களுக்கு பசிக்காது நடுவில் அவங்க எந்த ஸ்நாக்ஸ் கூட எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படி அவ்வளோ வெளியில் வேலை செஞ்சால் கூட அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஸ்டாமினா இருந்தது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சத்து தான் இதை வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி இப்போ மாடர்ன் மெடிசனே என்னென்னாக்கா தே அக்செப்டட் அண்ட் தே ஆர் ரெக்கமெண்டிங் த பேஷண்ட் இதை வந்து உங்கள் கட்டு ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இது கம்பல்சரி எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இப்போ அது ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டுருக்கு ஆனால் இதுதான் நம்மளுடைய முக்கிய உணவாவே இருந்துச்சு இது என்ன நம்ம பண்ண தப்பு அப்படின்னா இன்னைக்கு காலையில் வடிக்கிற சாதத்தை நைட்டு வரைக்கும் யாராவது சாப்பிடாம இருக்கும் போது அதுல தண்ணியை விட்டு நம்ம மறுநாள் சாப்பிடும் போதுதான் நமக்கு அது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏற்படும் சில நேரத்தில் ஃபுட் பாய்சனை கூட ஏற்பட்டுச்சு ஏன்னா அது நைட்டுக்குள்ள அந்த சாதம் வந்து நொசம் நொசம் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்க தண்ணி ஊற்றும் போது அது உங்களுக்கு அது ஒரு ஸ்டேல் ஃபுட்டாக தான் மாறிடுது அதாவது கெட்டுப்போன உணவு மாதிரி தான் ஆயிடுது இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா நைட்டு வடித்த சாதத்தில் தண்ணியை விட்டு காலையில் நம்ம அதை வந்து கொஞ்சமாக மோரோ இல்லை தயிரோ கொஞ்சமாக விட்டு நம்ம அதில் வந்து இந்த வெங்காயமோ பச்சை மிளகாவோ சேர்த்து சாப்பிடும் போது இது வந்து ஒரு ஹோல்சம் டயட்டாகவே இருக்குது இதில் வந்து ப்ரோபயாட்டிக் இருக்குது ப்ரீ பயாட்டிக்கோ இருக்குது அந்த வெங்காயத்தும் தயிரையும் நம்ம சேர்த்து சாப்பிடும் போது இது வந்து நம்மளுடைய கட் பாக்டீரியாஸை மெயின்டைன் பண்ணுது பாடியை கூல் டவுன் பண்ணுது ஸோ நம்மளுடைய டைஜஷன் மட்டும் இல்லை ஈவன் நம்மளுடைய மெட்டபாலிசத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுது ஈவன் வி கேன் ரெடியூஸ் வெயிட் இந்த பழைய கஞ்சி சாப்பிடும் போது நமக்கு வந்து வெயிட்டை வந்து நம்ம குறைக்க முடியும் பட் ஆனால் ஒரு ரூமர் இருக்குல்ல மேம் பழங்கஞ்சி சாப்பிட்டா வெயிட் கெயின் ஆகும் ஏன்னா அதில் கார்ப்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ வெயிட் கார்ப்ஸ் ஜாஸ்தின்றதை விட தான் நீங்கள் நீர் தான் ஜாஸ்தி சாப்பிட்றீங்க ரைஸ் கண்டென்ட்டை விட